หมดกับคอมไปเป็นแสนหลังจากนี้กูจะหมดกับคีย์บอร์ดอีกมิเนี่ยกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่ผมเอ็กซ์ครอสใครไม่กดไลค์กดแชร์กดซับขอให้โสดตลอดชีวิตยังอยู่ในเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับคอมเราจบไปแล้วยังไม่มีแล้วต้องทำเพิ่มแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้มีแน่นอนนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกคิดว่าจะกลับมาทำคลิปเกมแต่พอไปนั่งดูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรเพราะตอนนี้ค่อนข้างเบื่อยังสนุกกับการทำคีย์บอร์ดทำคอมแล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆเพราะงั้นมันถึงเวลาแล้วครับที่ช่องไอคอจะต้องเปลี่ยนผมไม่ได้เลิกแคสเกมหรอกท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจไปเพียงแต่ว่าช่วงนี้ผมยังสนุกกับอะไรแบบนี้อยู่เพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณดูช่องไอคอสผมอยากให้ทุกคนอ่ะยอมรับความเป็นตัวผมให้ได้ผมเล่นเกมมาสิกว่าปีแล้วขอให้ผมได้ทำอะไรตามใจมากเถอะอ้าวเหล่าวันนี้มีอะไรบ้างผมสั่งคีย์บอร์ดตัวนี้มาครับสกายอะไรวะเนี่ยมันอ่านว่าอะไรท่านผู้ชมช่วยอ่านหน่อยสกายลุงสกายลุงเหรอท้องฟ้ามีสีลุงสกายหลุงมันเป็นของประเทศจีนนะครับอันนี้ก็ซื้อต่อมาจากกลุ่ม m แมคคานิคอลคีย์บอร์ดไทยแลนด์ชื่อจริงๆชื่ออะไรไม่รู้เออประมาณนั้นแหละช่วงนี้ผมก็ได้ไปคลุกคีกับวงการคีย์บอร์ดคุณเชื่อไหมแค่คีย์บอร์ดเล่นเกมอะมีคนเขาจริงจังกันมากเลยด้วยบางตัวแบบคัสตอมออกมาแต่งออกมาตัวละ2อ0 0 0หมก็มีสั่งจองกันรีเซลอย่างกันรองเท้าโอ้โหคือแบบดูเดือดมากแต่เราไม่ต้องขนาดนั้นเราเริ่มต้นอย่างเล็กๆก่อนตัวที่ผมซื้อมา1 5 0 0นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูก็ก็พันห้าไงพันห้าก็ไม่มีปุ่มคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้กดไงอะทำไมชายเลยผู้ชมแต่พันห้าเนี่ยมันเป็นแค่ตัวโครงมันไม่มีปุ่มสวิชนะครับคือคีย์บอร์ดตัวเนี้ยมันจะแตกต่างจากคีย์บอร์ดธรรมดาทั่วไปนะครับคีย์บอร์ดธรรมดาทั่วไปที่ผมใช้เนี่ยจำได้ว่าคีย์ที่แล้วที่เราบัตรกรีกันเนาะการที่จะใส่สวิชเข้าไปเลยก็ต้องบัตรกรีทํานู่นทํานี่หลังแผงแต่คีย์บอร์ดแบบนี้มันทาออกมาสําหรับคนที่ชอบแต่งโดยเฉพาะนั่นหมายความว่าคุณสามารถใส่สวิชได้โดยไม่ต้องบัตรกรีไม่ต้องมานั่งจี้นั่งอะไรให้มันเสียเวลาอยากใส่สวิชลายใส่เข้าไปเลยและถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยากได้บลูสวิชแบบเลเซอร์ก็ใส่ไปอยากได้เสียงเงียบก็ใส่ไปหรือจะคัสตอมครึ่งหนึ่งบลูสวิชครึ่งหนึ่งและสวิชทาได้หมดเลยเพราะงั้นคีย์บอร์ดปรับเพศนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบแต่งคีย์บอร์ดและเป็นคนเบื่อเร็วซึ่งผมเป็นคนเบื่อเร็วมากๆนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะถอใส่ถอใส่บ่อยๆอาวล่ะก็ได้ตัวโครงมานะครับซื้อต่อเข้ามาแต่เป็นดูแล้วน่าจะเป็นมือหนึ่งเพราะตอนที่ผมแกะออกมาตอนแรกเนี่ยก็ดูใหม่มากนะครับที่คุณเห็นการแกะครั้งนี้เป็นการแกะครั้งที่2เพราะผมทําเป็นเนียนแบบว่าเอ้ยกูแกะครั้งแรกนะแบบว่าของใหม่มาโชว์หน้ากล้องนี่จริงๆไม่ไม่ใช่จริงๆคือแกะมาก่อนแล้วนะครับก็เนี่ยครับหน้าตาประมาณนี้ท่อทีเลนผมมันไม่ได้ออโต้โฟกัสนี่สกายลุงเดี๋ยวโฟกัสให้ดูเลยชัดๆนี่ดูครับสวยไหมซึ่งวันนี้เราจะมาแงะมันออกมาถามว่าแงะทําไมจริงๆมันสามารถใส่สวิชเข้าไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนี่คือสวิชที่ผมสั่งมา70ตัวตัวนี้ชื่อว่าอะไรเยลโล่เยลโล่วะลืมตัวนี้เป็นสวิชที่ชื่อว่าการ์เตลอนมิลกี้เยลโล่เป็นปุ่มสีเหลืองที่ผมลองกดแล้วน่าจะได้อารมณ์เลสสวิชนี่เห็นไหมสีเหลืองประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะเบาๆกว่า,าซึ่งคีย์บอร์ดแบบนี้เวลาใส่มันก็ไม่ยากครับแค่หันรูให้ตรงแล้วก็เสียบปุ๊บใช้ได้เลยนี่ครับง่ายๆไม่ยากนะดูดิเพราะงั้นใครอยากคัสตอมใครอยากได้คีย์บอร์ดแบบฉบับของตัวเองผมบอกเลยว่าแบบนี้ตอบโจทย์ซึ่งไซส์ที่ผมเอามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์อ่าเขาเรียกว่าไซส์ 60% จะเท่ากันกับอันนี้ที่ผมมีเป็นคีย์บอร์ดสั้นๆเล็กๆไม่มีปุ่มตัวเลขนำแพดอยู่ด้านข้างคล้ายๆทัวร์นาเมนต์ดิชั่นแต่จะไม่มีปุ่มลูกศรในเมื่อผมมีตัวนี้อยู่แล้วที่ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้เป็นดักกี้วันรุ่นที่2นะครับเป็นตัวมินินะตัวนี้งานจีบีด้วยซื้อที่ไต้หวันผมไปเที่ยวไต้หวันมาแล้วแบบเอ้ยคีย์บอร์ดนี้โดนใจว่ะแล้วอันนี้ล่ะจะเป็นของใครผมบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ของผมอันนี้จะเป็นของโอปอผมจะทําคีย์บอร์ดให้โอปอครับด้วยบอดี้ที่มันเป็นสีดำเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับนางนางชอบสีขาวและชมพูผสมกันนะครับเพราะงั้นผมอ่ะจะพ่นส
ให้เราคัสตอมได้อยู่แล้วคือแบบจะแต่งยังไงก็ได้เนี่ยถอดน็อตง่ายมากไม่ต้องมากความเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบแต่งคีย์บอร์ดเล่นเองมันก็เหมือนการประกอบคอมนั่นแหละคุณแค่เปลี่ยนจากสเกลคอมมาเป็นคีย์บอร์ดแล้วอยากได้แบบไหนชอบอะไรแล้วก็จัดแบบนั้นนะครับนี่ผมไม่ต้องตัดต่อวิดีโอสปีดคลิปไม่ต้องทำแลบสไลด์เลยนะคือแบบดึงแป๊บเดียวออกง่ายๆน็อตก็มีแค่ไม่กี่ตัวหรอกเนี่ยคว่ำลงมายังได้นะปาบเนี่ยอันนี้คือแผงขั้นนะครับนี่คือแผงขั้นส่วนอันเนี้ยคือตัวบอร์ดมันจริงๆรูปทรงเรียบง่ายไม่วุ่นวายนะครับนี่แผงหลังอีกอย่างราคาแค่พันห้าพันหเองนะผมเห็นในช้อปปี้ขายก็เต็มที่พันเจ็ดไปดูร้านคีย์โปรร้านคีย์โปรมีของเยอะประเด็นมันคือไอ้ตัวนี้แหละผมจะต้องพ่นสีขาวให้หมดตรงนี้เลยนะครับมันกลายเป็นพลาสติกโง่ๆแล้วเพราะงั้นเราจะพ่นสีจะทําอะไรมันก็ได้ผมบอกเลยว่าไม่ยากนะครับแต่ต้องหาอะไรมาแปะตรงพวกนี้หน่อยอันที่เราไม่อยากให้มันโดนสีนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็แค่กลับมาใส่เดิมแล้วก็ใส่สวิชเพราะงั้นเราไปพ่นสีกันดีกว่าครับท่านผู้ชม let's go ตอนแรกก็ตั้งใจไว้ว่าจะทําสีขาวแต่ตอนไปซื้อสเปรย์มาไปเจอสีนี้มาว่ะสีชมพูสีเดียวกับคีย์แคปเลยคือไม่ต้องตกใจนะผมไม่ได้จะพ่นสีในบ้านใจเย็นแต่ก่อนจะพ่นสีเนี่ยด้วยประสบการณ์การทำกันดั้มมาก่อนนะครับต้องขัดนะครับขัดด้วยกระดาษทรายให้สีมันเกาะนะครับแล้วเราต้องลงรองพื้นก่อนคือผมไม่รู้จักไอ้คำว่ารองพื้นถ้าเกิดว่าตอนผมทํากันดั้มเนี่ยเมื่อก่อนอะ่ะการรองพื้นก็คือการเอาสีอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีเบสอะ่ะขาวหรือดําหรืออะไรก็ได้ที่มันชัดๆนะครับให้มาเป็นรองพื้นก่อนนะเพื่อให้สีเกาะขึ้นซึ่งทางร้านเขาบอกว่าเนี่ยคือสีรองพื้นพรีเมียร์เลสมันคืออะไรวะคือเชื่อเอบางทีผมก็ไม่มั่นใจเข้าใจปะแต่ถ้าเกิดว่าผมจะทาทับลงไปเลยมันจะดูแปลกๆปะวะจริงๆผมมีกระป๋องสีขาวถ้าเกิดว่าเราจะทําสีชมพูนะครับผมว่านะผมว่าเราเอาสีขาวลงดีกว่านะสเปรย์สีขาวอยู่ในรถยังไม่เอาลงมาผมว่าผมจะขัดก่อนแล้วฉีดสเปรย์สีขาวทับรอแห้งแล้วฉีดชมพูตามผมว่าอย่างนั้นน่าจะเวิร์กกว่าปะโอเคงั้นเดี๋ยวขอขัดแป๊บหนึ่งมือดําหมดเลยเดี๋ยวดีก็การขัดน่าจะประมาณนี้ผมจะต้องหาเทปพันสายไฟนี่ไงเทปพันสายไฟมาแปะตรงที่ไม่อยากให้สีมันโดนก่อนกันไกลบ้านกูไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยแต่ผมจะแปะทับโลโก้ไว้ไม่ให้สีมันโดนนะครับโอเคผมแปะเสร็จแล้วท่านผู้ชมสีดำนะครับแปะไว้ตรงนี้ไม่ให้มันโดนโลโก้สวยตรงเนี้ยช่างมันไม่น่ามีปัญหาอะไรโซนด้านในยิ่งผมว่าพ่นทับแม่งเลยดีกว่านะหาอะไรแปะไว้นิดนึงไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วไอ้พวกนี้มันก็อยู่มันก็อยู่ข้างหลังคีย์บอร์ดอะเนาะมันมันไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าจะเอางานเนี้ยก็ก็ช่างแม่งแล้วกันยังไงไอช่างแม่งไปพ่นสีดีกว่าเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเริ่มพ่นแล้วนะผมโทรไปถามผู้เชี่ยวชาญมาแล้วนี่ก็คือพ่อผมเองนะครับเขาทํางานช่างบ่อยอันดับแรกเนี่ยเราต้องลงรองพื้นก่อนผมจะลงสีขาวก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาสีชมพูไปทาสีดําเลยเนี่ยพันสุชมพูผสมดำมันจะกลายเป็นอะไรล่ะมันก็กลายเป็นสีแบบมืดๆมัวๆหน่อยใช่ไหมเพราะงั้นนะครับเราต้องลงสีขาวก่อนอะไรวะเนี่ยการพ่นสีขาวนะครับพ่อผมบอกว่าให้พ่นจํานวน2ครั้งครั้งแรกชุดแรกเนี่ยให้พ่นบางๆไปก่อนส่วนชุดที่2เนี่ยให้พ่นหนาหนาเสร็จแล้วเราจะลงสีชมพูพอลงสีชมพูเสร็จปุ๊บเติมพ่นเคลียร์ตามตัวเคลียร์เนี่ยคือตัวเคลือบนะครับท่านผู้ชมเอเชียเสียงเครื่องบินเนี่ยสุดเลยเนี่ยพ่นเคลียร์คือพ่นครั้งสุดท้ายนะครับก็คือเหมือนการเคลือบนั่นเองโอเคผมจะลองพ่นสีมีขาวจริงไหมเนี่ยพ่นสีขาวนะท่านผู้ชมหืมทินเนอร์ <coughs> ใส่ผ้าปิดปากเลยนะคุณกลิ่นสีดมมากๆไม่ดีโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรารอแห้งเราพ่นรอบที่สองเอาละผมทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเมื่อกี้เข้าไปนั่งเล่นคอมในบ้านมาก็เดี๋ยวผมจะต้องพ่นให้มันขาวหมดนะครับอีกด้านหนึ่งเราจะยังไม่พ่นเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องพลิกไปพลิกมาเราเอาด้านนี้ให้เสร็จก่อนโอเครอแห้งครับท่านผู้ชม
เอาละครับท่านผู้ชมพ่นเสร็จแล้วเรียบร้อยคือเอาจริงๆว่าผมว่าการพ่นผมกากว่ะผมต้องฝึกอีกเยอะเลยคืองานมันไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะท่านผู้ชมคือแบบคือดูดูในกล้องมันก็สวยเว้ยแต่พอคุณมาเห็นดีเทลจริงๆเนี่ยผมพ่นแบบบางจุดก็หนาบางจุดก็บางนะครับอีกอย่างตรงเนี้ยที่มันลอกออกเพราะว่ามันคือพื้นยางเว้ยพอมันเป็นพื้นยางเนี่ยสีมันไม่เกาะนะครับเดี๋ยวมันก็คงจะลอกออกตามการเวลาของมันไปผมก็จะไม่ยุ่งกับมันปล่อยไปนะครับโอเคคีย์บอร์ดแฟนผมเรื่องสีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาบอร์ดนะครับลงไปลงบอร์ดปุ๊บปุ่มเสียบลงเรียบร้อยเอาละครับใส่น็อตเสร็จแล้วเรียบร้อยกลับมาเป็นเหมือนเดิมคีย์บอร์ดก็กลายเป็นเสียงพูแล้วแม้ว่ามันจะไม่ได้สวยมากก็ตามแต่ผมว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างให้แฟนอะ่ะแฟนอะ่ะเขาไม่ว่าเราหรอกโอเคผมจะแกะอันนี้ออกอันนี้ที่ผมแปะไว้นะครับเทปดำใช่มีกาวหลุดมาด้วยนะครับด้านหลังดูดิบางทีมันก็ยังมีลายมีอะไรอยู่นะครับมีรอยติดติดหน่อยไม่เป็นไรเราเน้นด้านบนไงใช่ป่ะแต่สีพวกนี้ผมบอกท่านผู้ชมก่อนเลยนะว่าผมทาสเปรย์เคลือบแล้วเนี่ยทาเคลือบแล้วเรียบร้อยมันอาจจะมีกลิ่นสีติดมาบ้างแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะหลุดแล้วก็น่าจะปลอดภัยนะครับโดนน้ําโดนอะไรได้เนี่ยกลิ่นไม่ติดมือปกตินะครับผมทาเคลือบแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทาเคลือบอีกโอเคต่อไปมาใส่สวิชนะครับการใส่สวิชก็ไม่มีอะไรมากครับสวิชนี้จะเป็นมิลกี้เยลโล่นะครับเสียบเข้าไปให้มันครบแค่นี้เองครับเนี่ยค่อยเสียบไปเรื่อยๆแกะคีย์แคบออกมาก่อนอันดับแรกเราไม่ใช้เราใช้แบบว่า F1 เราไม่ใช้ F1 F2 F3 เราใช้ ESC แล้วก็ตัวเปลี่ยนภาษาไม่ใช้นะครับก็จะมีเอาหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยมาใช้แทนคืองี้ครับคีย์บอร์ด 60% เนี่ยมันจะไม่มีปุ่ม F1 F2 F3 แถวบนไม่มีเลยนะแต่ว่าจะมีปุ่ม1 2 3 4 5เวลากดก็จะต้องแบบเหมือนมีปุ่มพิเศษกดเพิ่มอีกนะครับแต่ผมต้องดูคู่มือก่อนว่าปุ่มไหนอะไรอยู่ไหนบ้างโอเคผมมีคู่มืออยู่นี่นะครับดูก่อนโอเคปุ่มมีเอสนะครับปุ่มแรกใส่ก่อนเลยนะครับต่อไปก็ไล่ไป1 2 3เสร็จสิ้นบริบูรณ์เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมคีย์บอร์ดของแฟนผมคือคุณสังเกตเสียงนะเสียงของเสียงของสวิชตัวนี้มันจะแตกต่างจากเลสสวิชนะฟังเลสสวิชนะเดี๋ยวเอาไม้ฟังเลยอ่ะส่วนคีย์บอร์ดมิวกี้เยลโล่เห็นว่ามันเพาะกว่านะครับเพาะกว่าเห็นเห็นอนะ่ะเจ๋งมากเอาละครับท่านผู้ชมผมจะขึ้นมาที่ห้องทํางานของแฟนและเอาคีย์บอร์ดไปวางไว้เนื่องจากว่าตอนนี้นางไม่อยู่ผมก็จะไปวางเซอร์ไพรส์นางไว้นะครับซึ่งกว่านางจะกลับมาผมก็คงปิดคลิปไปแล้วนะครับเพราะว่าอบปอกกำชับว่าต้องลงคลิปวันนี้นะท่านผู้ชมนี่คือโต๊ะทํางานของนางดูนะครับค่อนข้างลกเลย <coughs> นะนี่คอมสีชมพูหูฟังสีชมพูอะไรก็ไม่รู้สีชมพูเต็มไปหมดและอันนี้ก็คือคีย์บอร์ดใหม่ของนางนะครับผมก็จะวางไว้ตรงนี้นี่วางไว้ตรงนี้เลยจะได้ครบเซตนะครับนี่นะครับสีชมพูพ่นเองกับมือประกอบเองกับมือถึงจะไม่ค่อยสมประกอบก็เถอะก็เอามาดูสวยดีนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับรอบหน้าผมก็คงทำคีย์บอร์ดตัวเองนั่นแหละสปอยเลยแล้วกันผมจะทำคีย์บอร์ดสีเหลืองของสีทีมคิวคอนเฟิร์มเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม